的老大绝对是个老六。表面上他是个农民工，实际上他却是个隐藏富豪。他为了从小穷养我，硬是陪我住了二十多年的烂尾楼，直到女友和我分手的那天，他才说出了我的真实身份。七等闲，我们分手吧，我觉得我们不合适。为什么不合适啊？难道我们四年的感情说完就完了吗？总得给个理由吧。你给不了我想要的幸福。这些年跟着你在出租屋吃泡面，我受够了。这个理由应该可以了吧？林倩倩头也不回地走出了咖啡厅。等闲本想出去挽留一下，结果透过窗外，等闲看到了让他心寒的一幕。只见女友林倩倩正躺在一个年轻男子怀里撒娇，甚至还主动亲了那男子，看得等闲有些愤怒，但又无可奈何。此时等闲的手机突然响起，一看居然是老爸打来的。喂喂，儿子，今天老爸我要告诉你一个天大的秘密，希望你先做好心理准备。老爸，你就别卖关子了。赶紧说，儿子，其实我们家很有钱，你是超级富二代，你根本不用辛苦去外面赚钱的。别逗我了，老爸，我先挂了，等会还要去加班呢。别，儿子，你先别挂，你要怎么样才能相信老爸的话呢？要我相信你也简单，你给我银行卡里打个一百万，我就相信你。好了，我先去上班了，有空再聊。说完，等闲就直接挂掉了电话，因为他知道父母绝对拿不出这一百万的，即使把老家的房子卖了也远远不够。然而他的手机却突然收到一条短信，上面显示银行卡里突然打进了一笔一百万的巨款，顿时让他目瞪口呆。难道老爸说的都是真的？该不会是假短信吧？于是等闲找了个银行，直接取出了两万块，拿在手中，才真的相信了老爸的话，居然是真的。于是等闲激动地拿出手机，给老爸回拨了过去。老爸，我们什么时候变得这么有钱了？你们难道是把家里的地和房子都卖了吗？傻孩子，其实我们家很有钱的。你的爷爷乃是世界顶级财团的掌门人，你老爸我经营的集团也是世界前五十强，所以我们家里是真的很有钱。老爸，你可别吓我，你确定你说的都是真的？你要是还不信的话，可以去找鼎和集团的陈豪成就可以，他是你爸爸我集团旗下清水分部的负责人，以后也是你的私人助理。另外，你还有个大明星的未婚妻，叫做肖慕言。爸，我先挂电话了，幸福来得太突然了，让我消化下。我居然是超级富二代，这下好了，没人可以瞧不起我了。于是，在马路边叫了一辆出租车，迅速回到了出租屋，准备退房。不料，正好碰见迎面走来的包租婆。臭小子，你可真行啊！你知不知道，你已经欠了我整整两个月的房租都没交。还好，你女朋友找了个有钱的阔少替你交了房租。等等，谁给我交的房租？你再说一遍。你女朋友的新男友给你交的房租啊？不对，现在应该叫前女友了。我的房租我自己会出，你最好把钱还给他。你个穷货装什么装了？有人替你交了房租，你还瞎叫鸡什么？没钱就别在这里打肿脸充胖子。这时，等闲的前女友林倩倩挽着她的新男友张浩东从出租屋里面走了出来。齐等闲，你也太能装了吧！有人替你交了房租，你还不领情，真是死要面子活受罪。此时，等闲直接从口袋里掏出了一万块钱，砸在了房东大姐的手上，说道：“这一万块就当是付我欠你的房租了。我说过，我不需要其他人来替我交房租。”房东大姐拿着沉甸甸的一叠纸钞，顿时很是惊讶，一副不敢相信的表情。不知道这家伙什么时候变得这么大方了，居然用一万块付两个月的房租。房东大姐，你还需要我教你怎么做吗？是是是，我知道该怎么做了。说完，房东大姐马上把从张浩东手里收的三千块钱给塞了回去。不好意思，小伙子，这三千块钱还是还给你吧。这小子居然比我还会装，哈哈，真是死要面子。齐等闲，你这钱八成是抢来的吧？跟你一块吃了四年的泡面，我清楚的很。你这样打肿脸充胖子有意思吗？你胡说什么了？既然我们都分手了，我钱哪里来的，管你什么事。你，宝贝，别生气。明天我给你在象叔湾买套房子住，怎么样？像这种常年租这种破出租屋的男人，这辈子都不会有出息。真的吗？浩东，你对我太好了。今天晚上我会好好伺候你的。小子，你可知道象叔湾的房子多少钱一套吗？起步价一百八十万一套，你奋斗一辈子都买不起，还敢在我面前装十三？倩倩，我希望你不要后悔你今日做出的选择。呵呵，我后悔，你想多了，离开你是我最明智的选择。说完便挽着张浩东的胳膊，头也不回的拖着行李快速离开。第二天早上，等闲便来到了鼎和集团找他的助理陈豪掌，不巧却被门口的保安给拦住了。站住！你要干嘛？我找你们总经理陈豪掌。陈总是你想见就能见的吗？没事，别在这晃悠，赶紧离开这里。我是你们陈总的贵客，你们电话联系他就清楚了。贵客，就凭你，我们陈总岂是你这个穷小子想见就能见的？我劝你们最好还是让我进去，不然到时候陈总怪罪起来，我可不会为你求情。哟哈，你算什么东西？老子还真跟你杠上了，就是不让你进去，你能把老子怎么样？我最后再给你们一次机会，让不让开？就在这个时候，公司门口走来了一位衣着靓丽的女白领，这是怎么回事？刘总监就是这个送快递的，我们没让他进去，他就闹起来了。不过您放心，马上我们就将他给赶出去，绝对不会影响公司形象。送快递的，你才是送快递的，我是你们陈总的贵客，麻烦让我进去，我有重要事情要跟他说
，你叫什么名字？有预约吗？我叫七等闲，我见他不需要预约，报我名字就可以了。行吧，我给你打电话问问吧。刘小小拿出手机，直接给了总经理陈豪成打了电话。其实他只是尽快想把等闲打发走。此时的陈豪成正在会议室紧张的开着重要会议。然而，当他接到刘小小的电话后，脸色突然大变。陈们，赶紧给我安排最高规格的招待礼仪，我马上下来亲自迎接。怎么样，你的身份被戳穿了吧？我就说像你这种混子，怎么可能是陈总的贵客？还是乖乖回去送快递吧。滚！你被开除了。对啊，我被开除了。为什么呀？难道他真的是陈总的贵客？齐公子真是不好意思，陈总说马上就会亲自来门口接您。那老爸绝对是个老六，表面上他是个农民工，实际上他却是个隐藏富豪。他为了从小穷养我，硬是陪我住了二十多年的烂尾楼，直到女友把我甩了的那天，他才说出了我的真实身份。上集说到我去找我的助理陈豪成，不料被保安拦在了门外。公司秘书一通电话，直接惊呆了正在开会的总经理陈豪成，直接派人用直升机给齐等贤安排了公司的最高规格的招待仪式。齐少爷，我可算把你给盼来了。杨秘书，你赶紧去我办公室，将那瓶珍藏多年的拉菲拿到客厅。今天我要和齐少爷好好庆祝一下。是，陈总，我这就去安排。说完便热情地把等闲请到了招待客厅。等闲也是没想到陈豪成对自己态度这么热切，让他微微也有些意外。陈总，我这次来的确有两件事情需要麻烦你一下。齐少爷，小的不敢当啊，您叫我陈助理就好了。少爷有事尽管说，在下愿意为少爷你赴汤蹈火，在所不辞。我想让你帮我收购恒丰文化娱乐公司，最好能将董事会的汪东辉赶出去。恒丰文化娱乐公司就是等闲之前工作的地方，而汪东辉正是之前开除等闲，让他丢了工作的恒丰文化娱乐公司董事长。没问题，这件事情包在我身上好了。正好恒丰文化娱乐公司我们鼎和集团也有股份，我让人操作下，再让集团出资全盘收购了就好了。对了，你另外再帮我安排个住的地方，我原来那地方太破旧了。我们公司在橡树湾的紫金关区还有两套别墅，如果少爷不嫌弃的话，我可以帮您安排在那里。行，就那里了，你帮我安排吧。等会我就过去搬行李。好的，那少爷我送您过去吧。不用了，等会我搬好行李自己会打车过去的。对了，我这个人不太喜欢虚张声势，我的身份暂时替我保密。好的，全听少爷安排。这次出来的时候，那位嚣张的保安大叔对等闲变得也是一脸恭敬之色，甚至还惴惴不安地对等闲道歉：“齐少爷实在是对不住了，刚才我也是职责所在，还请您大人不计小人过，小的也是只想混口饭吃。”“不行，我还是喜欢你之前那种桀骜不驯的样子，请你继续保持。哦”“这这恐怕不太合适吧，齐少爷。”“什么？你再说一遍，要不然我现在就开除了你。”“别别别，以后我一定见你一次屌你一次。”“嗯，这才像样嘛。”说完，等闲就打了一辆出租车赶回出租屋收拾行李，准备搬家。忙了大半天后，等闲肚子饿得咕咕直叫。此时门外突然响起了敲门声：“谁呀、啊？这么晚了，想干嘛了？”“等闲是我，我是你的大学同学马胖子。”于是等闲热情地打开了门，眼前的马胖子正是他在清水城最好的兄弟。左，哥今儿特地请假过来陪你出去撸串。等闲有些感动，这马胖子显然是知道他跟林倩倩分手了，猜到他可能心情不好，特地请假过来陪他撸串散心。行，走吧，你能主动请客，这顿饭我当然要吃啊。哦、很快，等闲就和马胖子来到了大排档，桌子上点了很多香气喷喷的烧烤，两人便开心的吃了起来。兄弟，那林倩倩我早就看出有问题了，分得好，这种见钱眼开的女人早分手早解脱。其实我早就不在意了。对了，你和你的女朋友现在怎么样了？哎，我女朋友不小心得尿毒症了，医生说要换肾，还说至少要三十万的手术费才能进行手术。那她的父母不帮下她吗？哎，涵涵的父母都是农村的，哪有那么多钱？她上大学还是助学贷款的，去年才把贷款刚还完。那你是怎么想的呢？我啊，还能怎么样？我这辈子就认定她了。本来想找父母借点钱的，但结果他们死活不同意我再跟涵涵交往下去。可是我自己打工赚的这几万块存款也远远不够啊。大东，你还差多少？跟我说，我支援你一把。别逗了，你的好意我心领了，就你那点积蓄哪够？听说你被老板开除了，现在连房租都交不起，你还是留着自己过生活吧。我是说真的，没跟你开玩笑。我昨天中彩票了，中彩票，那感人的概率能中奖才怪呢。等闲没再给他继续解释下去，而是拿起手机直接给他转了三十万，支付宝到账三十万元、哦。看到那一笔巨款和打款人，马胖子彻底惊呆了。兄弟，你是不是打劫去了？你瞎说什么啊！我可不做那种违法乱纪的事情。都说了我是中彩票了，不好意思，刚刚我太激动了，所以连说话都语无伦次了。你这是中了多少奖金啊？不多，也就五十万吧。等闲随口编了个数字，因为他知道不能把他是超级富二代的身份说出来，要不然怕把他好哥们给吓死。五十万也不少了，没想到你运气这么好啊，兄弟！我先跟你说好，这三十万算我借你的，等我有钱了我一定还你。不急，现在治好你女朋友的病才是最重要的。
对了，等闲，这个周末咱们有场老同学聚会，不过你那个前女友林倩倩也会去，你去吗？去，当然去啊。第二天，等闲便拖着行李箱准备搬家到橡树湾子金关别墅里面去，不料却在门口遇到了前女友林倩倩和张浩东。哟，这不是急等闲吗？你这穷小子怎么会到橡树湾别墅这里来了？不会是追着倩倩屁股后面过来的吧？你想多了，我是搬新家到这里来了。齐等闲，你该不会是搬来橡树湾小区租房住吧？你现在连份工作都没有，这里的房子不是你能住得起的。我住不住得起，关你什么事情？是不关我什么事情。不过你最好别惦记我了，我和你已经不是一个世界的人了。看见了没有？这是张少给我买的两万八的 LV 包包，还有一套一百八十万的橡树湾房子。穷小子看到了没？本少，我这才叫实力。没钱以后就不要学别人装十三了。就在这时，社区服务部的经理林阳手中拿着照片走了出来。经过照片和等闲本人的相貌对比后，他终于确定这位齐等闲先生就是陈总叫他招待的贵宾了。齐公子你好，我是橡树湾社区服务部经理，您的紫金关别墅我已经给您安排好了，我这就带您进去。好的，那就有劳您了。我不会产生幻觉了吧？橡树湾紫金关别墅那至少是两千万起步的别墅，这小子难道要住那里？对了，倩倩，有句话你说的我很认同。哪哪句话？那就是我和你已经不是一个世界的人了。等闲说完，就在别墅负责人的带领下进入了别墅。不可能，他怎么可能住得起紫金光花园别墅呢？这绝对不可能。倩倩，你可别上当了。我估计这小子为了在你面前装的有钱，可能是花钱请人来演这一场戏的。对，肯定就是这样的，一定是他花钱请人来演的戏来骗我们的。等闲来到了别墅里面，被里面的精致装修给震惊到了，因为这里面的装修风格实在是有些别具一格。此时负责人拍了拍手，一个俄罗多姿的女佣走了出来。齐少爷，这是陈总特意为您安排的超级全能女佣，她是出了名的很能干。主人您好，我是您的全能女佣安玲，请尽情吩咐我。全能女佣，那你能干嘛了？我能干的事情很多，只要你能想到的事情，我基本上都能办到。那好啊，我肚子有些饿了，你去做饭给我吃。不一会的功夫，安玲就做好了三菜一汤，看起来十分的好吃又诱人，看得等闲口水都流出来了。主人请用餐，祝您用餐愉快。你的菜做得很不错，要不你也坐下来一起吃吧。可是女仆却连的摇了摇头，坚持表示女仆不能和主人一桌吃饭。好吧，不亏是经过专业训练的女仆，那我就不勉强你了。于是饥饿的等闲狼吞虎咽的吃起了午饭，不知不觉中又开启了美好的一天。那老爸绝对是个老六，表面上他只是个农民工，实际上他却是个隐藏富豪。他硬是瞒着我和他一起吃了二十多年的老面馒头，直到我快吃吐的时候，他才告诉我，其实我是超级富二代的真实身份。知道真相的我兴奋的硬是一晚上都没有睡着。第二天一大早，我便激动地来到了 4S 店，准备买一辆我平时做梦才能拥有的豪车。可是店里的销售员却把我当成了空气，一个个都懒散地躺在沙发上玩游戏或者刷视频，根本没把我当回事。人了，销售员哪里去了？我要买你们店里最贵的车。此时沙发上一位正在打游戏的销售不耐烦地说道：“吵什么吵？没看到我游戏打得正起劲吗？而且我们这里最贵的车要六百多万，你买得起吗？你？”我买不买得起是我的事情，就你们这态度，我随时可以投诉你们。赶紧给我换个专业的销售员过来！一听要被投诉，这几个销售立马从沙发上爬了起来，因为他们被投诉可是会被罚款的。别别别，我们这就给您换个金牌销售。怎么办？要不让那个新来的唐梦琪去接待吧？他现在去洗手间了，正好不知道这客户。耶，我也是这么想的，就这么愉快的决定了。几个老油条销售员在那里小声嘀咕，商量着如何把黑锅甩给新来的销售唐梦琪，简直一肚子的坏水坏透了。此时上完洗手间的唐梦琪也正好走了出来。梦琪啊，店里有个新客户想来看看车，正好你这个月的业绩还没完成，我们决定把他让给你了，你去给他介绍吧。真的吗？那太好了，谢谢你们。说完，新人唐梦琪便带着等闲把店里的车都给他介绍了一遍。先生，怎么样？请问你有喜欢的款式吗？听着女孩的声音，等闲似乎有一种似曾相识的感觉，但是又不敢确定。你，你是唐梦琪吗？对啊，你该不会是齐等闲吧？对对对，真是太巧了，居然在这里遇到了你。他们两人正是之前的高中同学，毕业之后就各奔东西了，所以再次相遇，两人聊得非常的愉快。梦琪，你不是去当空姐了吗？怎么跑到这里卖汽车了？别提了，我在飞机上实习了几天，才发现自己居然晕机，没有办法，所以就跑到这里来了。对了，你是来这里买车的吗？嗯，我想买辆法拉利。你们店里最贵的法拉利要多少钱？哦哇，等闲，你毕业后混得不错啊，居然都打算来买法拉第了。别误会，我这是给我们老板买的，我哪有那么多钱，我只是给老板打打工，跑跑腿而已。那也不错了，总比我在这里做销售强。等闲尴尬一笑，并没有将他是个超级富二代的事情说出来，他觉得做人还是低调点的好。而不远处的那些老销售员看着新销售员接待了等闲，硬是差点笑出了猪叫声。呵呵，这新来的女的就是没眼力，一看那小子就不是有钱人，还跟人家聊得热火朝天了。
。是啊是啊，简直就是浪费口舌。还好我们几个够聪明，还有眼力劲，要不然一会被投诉受罚的就是我们了。这是劳斯莱斯幻影售价九百二十万，是我们店里能提供的最贵车型了，而且只接受预定，不过可以帮您向经理申请个折扣价。不用打折，我买了，全款一次性付清。等钱说完，直接就掏出了那张金色 S V I P 卡，此卡额度无上限，想刷多少就刷多少。唐梦琪顿时被吓到了，因为他在这次 S 店里工作也有两个月了，从来没见过像等闲这么出手阔绰的客户。天啊，我都快不认识你了，你这出手太阔绰了。你确定不需要我帮你再讲价吗？不用了，反正花的都是老板的钱。正好我也帮你冲个业绩，赶紧带我去付款吧。好吧，那你跟我来吧。开着一辆法拉第超跑来到了好兄弟马胖子的面前，吓得他当场扇了自己两个大嘴巴子，看看自己是不是在做梦。殊不知现在的我却是个超级富二代。等闲，你从哪里搞来了一辆法拉利啊？真是太酷了！这是我租的，我刚好认识租车行那里的一个朋友，要不了多少钱的。我去，这法拉利一出场，估计要秒杀同学聚会上那帮老同学了。走吧，该去同学聚会了，不然他们就等急了。说完，我便开着法拉第，带着马胖子前往同学聚会的路上。此时，林倩倩也带着她的高富帅男友张浩东来到了聚会上。哇，这不是明阳集团的二少爷张浩东吗？倩倩，你命真好。大家好，有空可以来我们明阳山庄玩，我带你们玩，全场免费。爸，太棒了，倩倩，你男朋友太豪气了。那倩倩，等闲的，他可是大学时候的才子啊！我记得你们不是之前在交往的吗？什么狗屁才子，他也就在大学里混的可以，毕了业后简直就像个窝囊废。前几天我已经把他给甩了。看来齐等闲那家伙没有什么值得好期待的，还是倩倩你有眼光啊，找到了张浩东，下半辈子都能过上富太太的生活了。哪有，你们以后也会遇到的，不用羡慕我。林倩倩虽然嘴上这样谦虚的说着，但是心里别提有多开心了。就在这时，门口突然跑来一个气喘吁吁的男子，说道：“我我刚刚在门口看到齐等闲开着法拉利 F 1 2超跑过来了。”什么？齐等闲开的法拉利，现在他都混得这么好了吗？倩倩，你不是说齐等闲是个窝囊废吗？他怎么开得起这么奢华的跑车呢？说曹操，曹操就到。等闲在众人惊奇的眼神中走来，不好意思，各位老同学，我来晚了。齐等闲，你来了，听说你是开法拉利过来的？嗯，是的。感觉等闲真是越来越帅了，我最喜欢能单手开法拉利的男人了。是啊，是啊，多亏倩倩你跟等闲分手了，不然我还真没机会了。我去，等闲你还挺受欢迎的，这么多女同学喜欢你。此时的张浩东终于忍不住了，亲爱的，你别生气，看我怎么揭穿他，让他出手。说完就大步走到了等闲面前。各位，既然齐等闲都开上法拉利了，那这场同学聚会的钱就让他出吧，大家觉得怎么样？对呀，等闲你都开上法拉利了，这同学聚会的钱就你出吧。此时马胖子看见自己的好兄弟有难，直接把等闲给拉了出去，准备给他解围。殊不知张浩东也悄咪咪的跟着过来，竖起耳朵偷听。兄弟，你可千万别中了那家伙的计啊！这场聚会费用加起来至少要三万，而你中彩票的钱给了我三十万，就剩下二十万了。如果一下花去三万，那实在是太败家了。放心，兄弟，我自有分寸。等闲嘴角微微一笑，殊不知这点钱对超级富二代的他来说简直是毛毛雨。原来是中了五十万的彩票，怪不得一下子那么豪气了。这法拉利明显也是租过来的，看我一会怎么让你出丑。各位同学，不好意思，我刚才尿急上厕所去了。今天这场同学聚会，所有的费用我来买单。不过这个人不是我们同学，他在这里的费用要由他自己出。哼、嗯，我的费用我自己会承担，不劳你费心。抱歉，我现在改主意了。我们同学聚会，你一个外人跑进来干嘛？请你立即出去。齐等闲，你不要太过分了。我可是明阳集团的大少爷，你确定要与我们明阳集团为敌？一个小小的明阳集团，我还不放在眼里。既然这样，那就别怪我手下不留情了。我今天就要当着你所有同学的面戳穿你装逼的真相。什么真相？快说快说，我等不及了。其实齐等闲就是个彻彻底底的装逼佬，他的法拉第我猜就是租来的，他只不过是运气好中了五十万的彩票而已，现在已经花的没剩下几万了。此话一出，全场顿时一片哗然，这让同学们对等闲的好感瞬间降为零。没工作就没工作吧，借法拉利来装逼就不好吧？这是什么心态啊？就是就是，真是不要脸啊！原来法拉利是借来的，害得我差点喜欢上了他。齐等闲，你这么做有意思吗？实实在在点难道不好吗？我们又不会瞧不起你。张浩东看到这一幕，当场就笑出了猪叫声。而我的好兄弟马大东却急了：“大家都是同学，有你们这样落井下石的吗？”马大东，你算什么东西？赶紧给老子滚一边去！你再说一遍，信不信老子打死你？马大东眼睛一红，就准备直接教训他一顿。幸好被我及时拦住了，不然后果简直不堪设想。我法拉利是不是租来的？你打电话问下 4S 店前台就可以了，用得着在这里猜吗？齐等闲，你可真是不到黄河不死心，对吧？老子今天就让你死得明明白白的！说完，张浩东就直接四 S 店打了一个电话，而且还是开的免提。喂
，最近有没有一位叫齐等贤的男子在你们店里买过法拉利？是的，先生，齐等贤先生昨天确实在我们店里买过一辆法拉利 F 1 2超跑以及一辆劳斯莱斯幻影，而且还是全款一次性付清。什么？齐等贤他真的买过法拉利 F 1 2和劳斯莱斯幻影，而且还是全款？这这怎么可能？你们是不是搞错了？张浩东吓得赶紧挂掉了电话。但是客服小姐姐的话已经被在场所有人都听到了。她万万不知道的是，其实齐等闲的真实身份比她想的更加恐怖。怎么样，张浩东，你还有什么话说？这这不可能，这次一定又是你或四 S 店小姐姐联合设下的一个骗局。抱歉，各位同学，原本我是想实实在在的参加同学聚会的，但怕大家以为我装逼，所以就开了辆最便宜的法拉利过来。但没想到结果会是这样。等闲刚才实在是不好意思，是我们没搞清楚状况，就在那瞎说。你可别往心里去。没事没事，大家都是同学，这点小事我不会放在心上的。都是这个外人搞得我们同学关系紧张。等闲嘴角微微一笑，同学们似乎也看出来等闲的意思，说道：“这里是我们传媒学院的同学聚会，还请无关人员出去。”就是就是，还不赶紧出去，站在这里干嘛？难道是想免费在这里蹭吃蹭喝吗？张浩东直接气炸了，身为名扬集团的富少，从来没有被人如此羞辱过。好，齐等闲，你好样的，此仇不报非君子。你给我记住，我还会再回来的。说完便脸色铁青的快步离开，而林倩倩也赶紧追了出去。同学聚会上，大家终于欢聚一堂。正在此时，一位俄罗多姿的美女赶了过来，此人正是之前学校的校花何小妍，同时也是等闲追了三年都没搞定的女神。不好意思，各位同学，我来晚了。等闲，你也去跟小妍打个招呼吧，毕竟你以前还喜欢过她的，或许还能再续前缘了。不可能了，其实我这次来的主要目的只是想看看他还过得好不好，看他的状态还不错，我也就放心了。胖子，走吧，我们该回去了。等闲和胖子正准备着急要离开，这时校花却追了过来，挡在了我的前面。同学聚会上，我当众拒绝了校花的表白，只因上大学时我追了他三年，他都没有看我一眼，而现在的我已是坐拥豪车的高帅富，我怀疑他完全是看上了我的法拉第超跑。对不起，何大校花，虽然你很漂亮，但是我觉得我们可能不太合适。为什么？难道你变心了？你之前不是很喜欢我的吗？我没变。其实酒店外面那辆法拉第是我从车行里借来的，我现在依然还是一个一事无成的穷小子。这样的我，你还会喜欢吗？何小言不由得苦笑了一下。齐等闲，你以为是我知道你开豪车后才跟你说那番话的吗？好吧，那你就当我没说。说完，何小言便哭着跑了出去。等闲感觉自己好像是真的错怪他了，于是也着急的追了出去。可是却不料，刚出去就碰到了张浩东和林倩倩，带着四个彪形大汉围住了我和何小言。齐等闲，你准备往哪里跑啊？今天你在同学聚会上居然敢那么羞辱我，今天我就要给你点颜色瞧瞧。你们别太过分了，有种冲我来放他走。对不起，小言，刚刚是我误会你了。没事的，等闲，没想到你在这么危险的时候还保护着我，我原谅你了。都他妈到什么时候了，你们还在秀恩爱？猛男们，给我上！给我废了这个小子！只见此时出现了一位神秘女子，面对打手的围殴，她三拳两脚，却直接把四名打手通通给踢飞了，吓得张浩东当场就尿了一地。张浩东看见情况不妙，直接扔下林倩倩就逃跑了。林倩倩也急忙的追了上去。齐少爷您好，我叫林静雅，是陈总派，我来保护您安全的。身手不错嘛，刚才你表现的很好。你是学过跆拳道还是散打？我学的是武术和搏击术，您放心，我会拼死保护您的安全的。学的居然是武术和搏击术，不错不错。多谢主人的夸奖，我会二十四小时暗中保护您的。没事的话，我就先退下了。好吧，那就有劳你了。另一边，张浩东带着四个受伤的大汉回到了玉龙会所，而他们面前太师以上的正是他们的老大张天龙。你们几个是怎么搞的？怎么被人打成这个鸟样？龙哥，我们是被齐等闲的女保镖打成这样的。什么？被一个娘们打成这样，真是丢死人了。那你们有没有爆出我张天龙的招牌、啊？龙哥，我们已经爆出您的名号来了。但您猜那小子怎么说？他说什么呢？齐等闲，他说即使龙哥来了，他也照打不误，还说要把您打成猪头，让你爹妈都认不出您来的那种。听了张浩东的话，张天龙气得站起身来，把椅子都踢飞了。齐等闲啊，齐等闲，你居然敢惹老子！这回你特么的死定了！什么？一个穷小子居然连我张天龙都不放在眼里了，真是不知天高地厚。对对对，他怎么能跟龙哥您比呢？他哪怕就是给您提鞋都不配啊！浩东，你明天让他到我这里来一趟，我要亲自会会他，顺便商量下如何赔偿我手下医药费的事情。放心，龙哥，这事我绝对办得妥妥的。另一边，等闲也把何小言送到了家门口，不料却被何小言的爸爸何阳当场看见了。你还知道回来呀？赶紧给我回屋里去！爸，我就跟他出去吃个饭，他没有对我怎么样的。我平常真是太放任你了，看来要叫你妈妈来管教管教了。
，赶紧给我回屋里去！我再说一遍。在老爸的威压之下，何小言只好无奈的回屋去了。等闲也是一脸茫然，不知道他爸为什么发这么大的火。叔叔您好，我叫齐等闲，是你女儿的朋友。这里是十万，请你离开我女儿以后，也不要再骚扰她了。此时的等闲完全懵逼了，不知道是个什么情况。叔叔，你这是干嘛？怎么还嫌钱太少？叔叔，你误会了，我不是这个意思。随即何阳又从口袋里拿出了一张一百万的支票，甩到他面前。我给你再加一百万，你接近我女儿，不就是为了钱吗？好，我给你，只要你离开我女儿，这一百一十万就是你的了，够爽快了吧？等闲这下算是明白过来，原来何小言的爸爸将他当成吃软饭的。等闲也是没好气的笑了笑后，从口袋里掏出了一张一千万的支票，回敬给何阳。叔叔，这里是一千万，算是给您的见面礼。你什么意思？一千万你想唬我呀？像你这种穷小子，能拿得出来吗？叔叔，我没有装逼，我说的都是实话。而且这支票是真的，你不信的话，可以去各个银行验证下。而且全球各大银行都承认这支票的。<笑>全球各大银行都支持你，牛逼都吹上天了，你怎么不说全球银行都是你家开的？今天有人给我发短信，说我女儿和一个爱装逼的熊小子在一起。刚开始我还不信，现在我信了。叔叔，我和小严是很好的朋友，您要拆散我们这完全没必要，而且有我在他身边，还可以保护他。你这小子，话说实在是太狂妄了！你一个无权无势的穷小子，能保护他什么？他身边的朋友、闺蜜，不是富二代就是年轻总裁。你一个穷小子，跟他在一起，会让他在朋友面前丢脸的。眼前的何阳越说越激动，声音忍不住都高亢了起来。此时的等闲真想说出自己超级富二代的身份，给对方一个下马威。但是想到对方毕竟是自己朋友的父母，还是算了。叔叔，我不会让他在朋友面前丢脸的，请您放心。呵呵，年轻人，不要自我感觉太良好，劝你还是收下这一百万，赶紧离开吧。抱歉，叔叔，这钱我不能收，还有我这一千万，真的不是空头支票。哼，别以为你不收支票，我就会同意你们在一起。妄想，叔叔，我会用时间证明我说过的话的。说完，等闲就把自己的那一张一千万的支票塞给了何阳，接着便匆匆离开了。何阳回去后也训斥起了女儿何小明：“爸，你太过分了，居然用钱侮辱等闲，我不想看到你了。”此时，何小妍的母亲林一芬也从房间走出来：“吵什么呢？没看女儿都快哭了吗？女儿都是叫你宠坏的，迟早要被你们娘俩害死。”正在此时，何阳突然接到一通电话：“喂，什么事情？”董事长，公司有笔一千万的贷款到期了，今天就要还上。可是账上没流动资金了，还不上的话，咱们公司可能会面临破产。我知道了，我马上就过来，我去公司处理点事情，你给我老老实实待在家里。你要是敢去找那穷小子，老子就敢废了他。于是何阳火急火燎的就来到了公司。何董，你可算来了。财务，公司账上还有多少流动资金？董事长，公司账上流动资金基本为零了，那些钱都被咱们拿去买地皮了。何阳掏出来自己仅剩的一百一十万支票，叹了口气。他知道，如果这次弥补不了公司的资金缺口，公司一定会破产。财务却无意间看到了何阳掉落在地上的那张一千万支票。董事长，你地上不是有一张一千万的支票吗？说完，何阳从地上捡起了那张支票。现在情况特殊，看来只能死马当活马医了。说完，何阳便带着财务来到了银行窗口兑换支票。美女，麻烦你帮我兑换一下这些支票。专柜人员接过支票看了看，先生，对不起，你那两张价值一百一十万的支票可以正常帮您兑换，可是您这张一千万的支票兑换不了。什么？兑换不了？你的老爸是真的狗，他硬是瞒着我和他一起捡了二十多年的垃圾，直到他那条二十四 K 纯金的金链子掉在地上，他才肯承认他原来是个大富豪，而我也成了超级富二代。我成为富二代后，校花也疯狂的追我。表示想嫁给我，可是他那毫不知情的老爸却是死活不同，还给了我一百一十万支票，叫我离开他女儿。我反手就给了他爸一千万支票，表示不可能。而他爸也不相信我一个穷小子能拿出这么多钱，直接来到了银行，准备一看真假。不好意思，先生，您这张一千万的支票无法兑换。什么？兑换不了？我就知道这个穷小子在吹牛，真是荒唐！我他妈居然还真信了。说完，何阳便拿回那张支票，生气的噼里啪啦的给支票撕了个粉碎。先生，您这是干嘛？你这张一千万的支票是真的，由于金额巨大，必须由给您支票的人亲自认证了，才能换成现金。什么？我刚刚居然亲手撕掉了一千万，那小子没有骗我。说完，何阳便给女儿打了一个电话。乖女儿，你在干嘛了？你想想办法看看，能不能把那个小伙子约出来，我想请他吃个饭。爸，你不是反对我和等闲在一起吗？你找他干嘛？爸爸知道错了，我现在不但不反对了，而且还巴不得你们早点在一起，赶紧结婚，再生个小孩。
，爸爸，你胡说什么了？我们八字还没一撇呢。没事的，感情是可以慢慢培养的嘛。第二天，等闲看在何小言的面子上，便来到了何阳的饭局。等闲，你可算来了，来喝茶喝茶，叔叔向你赔罪。昨天是叔叔眼瞎说了，不该说的，你可别往心里去啊。何阳看到等闲后，第一时间上来道歉，那态度诚恳的跟孙子似的，却惊呆了旁边的女儿何小燕，因为她从来没有见过自己的爸爸对人如此毕恭毕敬。没事的，叔叔，昨天的事情已经过去了。等闲真是宽宏大量啊，女儿交给你我就放心了，祝你能早点生个大胖小子。爸，你瞎说什么了？我们都还没结婚了。小杨，现在是新社会，开放点正常，思想放开一点，没事的。等闲，你说对吧？对，叔叔说的没毛病。等闲啊，叔叔对不起你。不瞒你说，你昨天给我的那张一千万的支票被风刮的不知去向了。叔叔，我的公司现在欠的一千万贷款，如果不尽快还上，就要破产了。等闲，你看能不能？看在何小言的面子上，于是等闲再次给了何阳一张一千万支票，并且答应会抽空陪他去银行兑换支票。何阳高兴的硬是嘴巴都合不上。等闲真是感激不尽啊！小严今晚你可以不用回家了，老爸我身份证都给你带来了。给、哎，今晚玩的开心点，我就不打扰你们的二人世界，先走一步了。说完，何阳便笑嘻嘻的离开了。等闲，你有没有感觉到我老爸突然变得好奇怪了？他把身份证都给我带来了，不知道想干嘛。是啊，确实有点奇怪，估计是以为我们要去看电影买票用的吧。对了，等闲，后天是我爷爷八十岁大寿，你可以陪我一起去参加吗？好的，我后天会准时过来的。第二天，等闲从酒店醒来后，突然接到了一个电话。喂，齐等闲，上次你打伤了我们四个兄弟，我们老大张天龙说，请你来玉龙会所过来喝杯茶。行，告诉他我会过来的。挂完电话后，等闲就给他的助理陈豪成打了一个电话。哎，齐少爷，您有什么事吗？帮我查一下张天龙到底是什么来头，我和他之间有点矛盾。什么？齐少爷，你居然惹到了张天龙，他可是出了名的心狠手辣。我和他不熟，但是我认识一个在道上混得还可以的人，叫做刘豪，他估计应该认识。好，那你帮我引荐一下。好的，齐少爷，我这就给您安排。小严，我还有点事情，待会你就自己打车回去吧。好的，等闲，你也多注意安全。在助理陈豪成都安排下，我和刘豪来到了咖啡店见面。你就是刘豪吧？对的，齐少爷，您叫我小刘就可以了。小刘，听说你在清水城这一片很有实力，不敢当，不敢当。我主要是在城东经营娱乐会所的，像洗脚城、桑拿城、KTV 等等，大概有个十几家，手下也有百来号人。道上兄弟看得起，我都叫我一声豪哥，都是正规的吧？正规，绝对正规。前几年受陈总教导，我已经洗手上岸了，有空气少爷可以去体验体验。正规的，算了，我没兴趣。你还是给我说说这个张天龙的事情吧。张天龙这小子就在金海 KTV 那一条街活跃，他的实力还是挺大的。您这会可是惹到了一个不该惹的家伙，我也不知道他会不会给我面子。那可咋办？这回我可是捅到了马蜂窝了。齐少爷，你放心，我手下也有一些兄弟，我会尽全力保护你的安全的。那就好，你先去多叫点人，到时好接应我。叫兄弟们在玉龙会所外面随时等我通知，我给你发短信的时候，你就立马带着兄弟们冲上来救我。行，那齐少爷，那我先去安排了。刘豪安排好兄弟后，就把等闲送到了玉龙会所楼下。齐少爷，兄弟们我都联系好了，他们说马上就到了，要不要我安排几个手下进去保护你？不用了，有我的保镖静雅在，应该问题不大。那好吧。对了，静雅待会在上面的时候，你就装作是我表妹，免得引起他们的疑心。好的，主人。说完，等闲便带着保镖表妹来到了玉龙会所的房间里面，只看见里面有二十多位身强体壮的年轻男子围在四周。哈哈，齐等闲，你这次果真来送死了。这次你和你表妹再也跑不了了。我干嘛要跑啊？今天要是你们不求着老子走，老子今天还不走吗、啊？哼，真是不知死活的东西。好了，现在你们可以说说叫我来的目的了。不过我有言在先，你们叫我来了，我可不会空着手回去。齐等闲都到这份上了。你还装什么逼？上次你指使你表妹打伤我以及四个龙哥手下的事情，还记得吗？嗯，记得。怎么了？记得就好。龙哥说了，打伤了他的人要赔偿医药费，一人一百万，四个人的话也就是四百万。等闲知道这伙人今天是想勒索他，于是他便给刘豪发了求救信息，叫他们赶紧上来救他。四百万，我没钱，就算有我也一分都不会给你们这种人。没钱也行，将你表妹留下，好好伺候我们老大一晚，然后你再跪下来叫我三声爹，这事就算就此扯平，怎么样？这买卖划算吧？钱在我身上，有本事的你就过来拿啊！刘豪马上就进来支援我，待会我就要你们好看。
。好小子，你可真有种！你是第一个敢在老子面前这么说话的人。今天你要是拿不出这四百万赔偿我手下的医药费，今天天王老子来了都救不了你。我都跟你们说了，有本事就过来取。不过你们要是敢来取的话，那恐怕代价会有点大。哼，你小子还真能装，死到临头了还嘴硬。那老子今天就让你见识见识我龙哥的厉害。兄弟们，给我上灭了这个小子！糟了，刘豪这家伙怎么还没上来救我？这到底是怎么回事？那老八是真的狗，表面上看他是个农民工，实际上他却是个隐藏大佬。他硬是逼着我和他挑了二十多年的粪桶，直到粪桶都被我挑爆了，他才肯告诉我，原来我是超级富二代的身份。咸鱼翻身的我，第一件事就是带着道上请来的兄弟去找经常欺负我的张浩东报仇雪恨。我和兄弟们商量好了，只要我发短信，他们就立马冲进来支援我。谁知道我上去后遇到了危险，我着急的手机屏幕都要戳穿了，也不见他们前来解救我。小子，今天就是天王老子来了都救不了你，兄弟们给我上！糟了，难道是楼下的兄弟害怕先逃跑？这下可完了。此时，只见有人目标使出了一招探指神功，击退了一部分敌人。可是此功消耗内力过大，后面的壮汉很快就又冲了上来。主人，我挡不住了，怎么楼下的刘豪还没带兄弟上来支援啊？我也不知道啊，刘豪这家伙可真不靠谱。说曹操，曹操就到。刘豪带着兄弟直接破门而入，迅速制服了张天龙和他的手下。不好意思，七少爷让您受惊了，我刚刚手机没电关机了，所以没能收到您的短信。没事没事，还好你上来的及时。不过下次拜托你把电充满一点。好的，七少爷。完了完了，这次踢到铁板了，这穷小子是什么时候靠上豪哥这条大腿的？为什么我每次都要将齐等闲踩在脚下的时候，都会被他翻盘？我不服气。齐先生，误会，这绝对是误会啊！要是我早知道齐先生您和豪哥认识，就是给我吃了豹子丹，我也不敢得罪齐先生您啊。误会，这怎么可能是误会呢？你不是要我赔你手下四百万医药费，还要我见不到明天的太阳的吗？齐少爷，对不起，打伤我手下的那些医药费我不要了。什么？就凭你也敢向齐少爷讨要医药费？快点告诉我，你究竟是长了几个脑袋？是是是，是我眼瞎了。张天龙一边说一边自己张嘴，因为刘豪在道上可以说是混得很出名的人物，医药费还是要收的。不过是我收你的医药费，我表妹被你的人打伤了，怎么也得赔点医药费吧。应该的，不知道齐先生要我赔多少医药费？两百万，两两百万。张天龙从身上掏出一张两百万的支票后，递给了等闲。等闲把支票给了女保镖林静雅，表妹你拿着，你刚刚表现的很不错，这是你应得的。谢谢，谢谢表哥。我表妹的医药费赔偿了，但我的精神损失费怎么也得赔偿赔偿吧？齐齐先生，您想怎么个赔偿法？听说你的藏宝室里收藏了很多字画、古玩，还有各种宝贝。你带我过去，让我挑几件带回去，就算是赔偿我的精神损失费了。好，好，我这就带齐先生去看看我的藏宝室。十分钟后，张天龙带我来到了他的藏宝库。宝库里面有很多名贵的字画、古玩、真迹和一些奇珍异宝。张天龙，你这还真是藏了不少宝贝啊！齐先生过奖了，我这藏品是狭小简陋，要不还是我给你选几件真迹过来吧。捡漏点没事，农村的猪棚我还住过，这种事情我自己来就好。等闲四处打量了一下，最后挑了一只晶莹剔透的紫玉镯。张天龙看见等闲只挑了一只手镯，便松了口气。你这些都是真的吧？不会是两元店里的那些地摊货吧？我这里的宝贝都是专家认证过的真迹。不过你手里这只玉镯并不值钱，原本有两只的，现在只剩下一只了。不过这可是大明古安公主所佩戴过的玉镯。是吗？幸好你提醒了我，那我再选一个值钱的。此时的张天龙顿时大惊失色，知道这次要漏财了。等闲直接取下来了一幅猛虎下山图，看得张天龙简直是心疼的要死。不错不错，这幅应该是唐伯虎的真迹吧？这个我要了。张天龙表现笑嘻嘻的，实际上内心却在滴血。您真有眼光，这幅确实是唐伯虎遗留下来的真迹，齐先生满意就好。我挑完了宝贝，便又回到了大厅里面。张浩东，你不是说要让我跪下来叫你爹吗？我现在给你跪下来好不好？不，不用了，齐等闲，我错了，我以后再也不找你麻烦了。这次放过我吧，放过你可以，只要将你名下名扬山庄三号店的百分之十股份转让给我，我可以放过你。不可能，齐等闲，你这个穷小子还想翻身做主人是吧？我告诉你，做梦。这百分之十的股份是张浩东他爹给他的，每年光分红就有好几百万，而等闲却想用一块钱就收购百分之十的股份，这肯定让人无法接受。我举起手来就直接一个耳光甩了过去，让他认清了现实。张浩东看见他的老大张天龙都认栽了。只好认清现实，签了那份转让协议。不错不错，那就谢谢张少了。等闲嘴角微微一笑，拿着那份协议离开了玉龙会所。而张浩东则是如一滩烂泥一样瘫软在了地上。等闲回来后，第一时间就找了一个在清水城古玩鉴定方面顶级的专家过来鉴定这幅画的价值。齐先生，你这幅《猛虎下山图》的确是真迹。不过我很好奇，齐先生，你这幅画是从哪里得来的？这画是从一个道上兄弟那里得来的。怎么了？有什么问题吗？
居莫所知，这副猛虎下山图自从五年前被一位国外买家以三千万拍走后就没有音讯了。不曾想，今日却又在这里看到了。什么？这幅画价值三千万？第二天，等闲便带着这幅唐伯虎的真迹去给何小燕的爷爷助手。何小燕一家也是早早的就来到了聚会上。此时来了一位不知名的富少走了过来。小燕，好久不见。那就别见了。哼！何小妍礼貌性的回了他一声，便转过头，立即不再理他了，场面一度有些尴尬。孙耀啊，我们家小妍就这脾气，你可别见怪啊。没事，阿姨，我都习惯了。小妍，这是我从米国带回来的卡的亚十八 K 玫瑰金手镯，送给你。何小妍并没有接连看都没看一眼，倒是他妈妈却是先惊喜了起来。卡的亚十八 K 玫瑰金手镯，这个至少的十多万吧。不好意思，孙耀，我已经有男朋友了，这么贵重的东西，你还是拿回去吧。什么？你有男朋友了？此时，齐等闲也赶到了现场。何小言看见等闲来了，也是笑颜如花。何阳看见了，便放下了报纸，如孙子似的迎了上去。等闲啊，你可算是来了！等你等的我华子都抽完一条了。等闲，快过来坐，我特意给你占了个好位置。小言，爸跟等闲还有点事情要商量，你先去陪你妈妈。说完，何阳急切地拉着等闲来到了一个没人的角落。叔叔，你找我是有什么事情吗？叔叔在城东买了一块地皮，我感觉这块地皮很有搞头，我准备搞个七星级大酒店。叔叔，我的资金还差了那么一点点，所以想找你融点资，一起发大财。还差多少钱？还差一个亿，我倒是会给你百分之八的股份。不行，我不同意。为什么？叔叔想要我跟他投资盖酒店，我当场就拒绝了，反手我就给了他两个亿。什么？两个亿？是的，我给你两个亿，但是酒店我要占百分之二十的股份。好的，没问题，以后咱们就是一家人了。何阳和等闲正在商量事情的时候，突然走过来了一位中年男子。二哥，你旁边的这个年轻人是谁？也不介绍，介绍。这是我女儿的男朋友，叫做齐等闲。三叔叔你好，等闲是吧？你是干什么工作的呀？家里父母是做什么的？俺是耕田的，我的父母也都在农村耕田了。嗯、切，原来是个耕田的，简直是浪费我的口舌。我说二哥，你女儿眼光也不咋的，我就不陪你们在这里浪费时间了。真是个势利眼，一点眼光都没有。等闲回到聚会房间后，便把在张天龙那边挑选的紫色玉镯送给了何小言。小言，这只紫色玉镯送给你，怎么样，喜欢吗？紫色的玉镯好漂亮啊，我很喜欢。谢谢你，等闲。切，一个破手镯瞧把你开心的，价值十多万的卡德亚玫瑰金手镯不要，拿个地摊手镯开心的要死，真是服了你了。哇、嗯，你不可以这么说，等闲，你太过分了。何小言的妈根本就不知道眼前这个紫玉手镯的价值，她显然是觉得等闲配不上她的女儿。等闲，你跟阿姨出来下，阿姨想跟你单独聊聊。说完，林一芬便把等闲带到了外面。齐等闲，我希望你能离开我女儿，你不适合她。阿姨，我是不会离开小言的。你是要气死我吗？我们家小言是家族的人中龙凤，可是她却交了你这个最穷的男朋友，你叫我这连忙哪哥？阿姨，我会努力的，我会努力奋斗，让小言过上幸福的生活的。您再给我点时间。齐等闲，你怎么就不明白了？不是阿姨我打击你，你就算是努力一辈子所能达到的终点，很可能只是到达了别人的起点。阿姨有句话说得好，三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。齐等闲，我最讨厌你这种没实力还爱装逼的小伙子，你知道吗？这里是二十万的支票，拿了支票赶紧走，以后别再来打扰我女儿了。此情此景，我不知道说什么才好，我直接回了阿姨一千万支票。阿姨，这里是一千万，算是给你的见面礼吧。以后你会知道我说的话都是真的。我走了以后，阿姨显然觉得我是在装逼，而且认为我给她的支票肯定也是假的。随后我便来到了超级包厢，只看到我的助理陈豪成居然也在这里，一群群富家子弟跟先恐后要进咔嚓。陈总，我是何英成，是何教授的三儿了，咱们可以认识一下吗？陈总，我是何明国，是何教授的大儿子，我们可以一起研究研究铁山靠吗？不好意思，各位，陈总现在没空，大家都让让，不要围在这里。陈豪成忽然看到了站在角落里的等闲后，脸上露出兴奋的神色，于是便大步的走到了等闲的面前。齐齐少爷，你怎么也在这里？怎么不事先跟我说下，我也好有所准备。低调低调，不要暴露了我的身份。这穷小子是什么时候认识的？陈总，我没看错吧？这小子不就是那何小言的穷男朋友吗？这是什么情况？看到众人的围观，等闲也不想表现的太过张扬。陈总。怎么敢劳烦您亲自给我敬茶了？给齐少爷您敬茶是我应该的。对了，齐少爷旁边这位是您的女朋友吗？还没等我开口，何小言的爸爸就走了出来，说道：“对对对，他是等闲的女朋友，他叫何小言，我是他爸爸。”是的，他说的没错。原来是这样，小言，这张卡你拿着，这是我们鼎和集团的超级会员金卡，值这张金卡在我们鼎和集团旗下任何行业消费都能打五折。此话一出，现场所有人纷纷投来羡慕、嫉妒、恨的目光，因为这种超级金卡可是高级身份的象征。何小言转头看了看等闲
，既然是陈总给你的，你就拿着吧。好羡慕啊！小严居然拿到了我梦寐以求的顶盒集团 VIP 超级金卡。随后，陈豪成又从身上掏出了一张名片，递给何小严的爸爸：“何兄，这是我的名片，以后有事需要帮忙可以找我。”看到陈豪成主动递给他名片，激动的何阳有些不知所措，在身上摸了好久才摸出一张名片回敬给他。陈陈总，你真是客气了，这是我的名片。两人互换名片的场景被家族中的亲朋好友看见了，纷纷投来了羡慕的眼光。那吉少爷，我先走了，有空再聚。好的，那你先去忙吧。陈豪成刚走，何阳的亲戚就纷纷围了上来。二哥，没想到你能和陈总搭上关系，真是不简单啊。二弟，你居然能跟陈总搭上关系，以后别忘了大哥我。我也是沾了我女儿男朋友的光，不然哪能和陈总搭上关系啊？一旁的亲戚不停的拍着何阳的马屁，何阳听的也是一阵舒服。此时的林一芬走了过来，说道：“那个等闲，阿姨刚刚话说的可能有些重，你可千万别往心里去。”没事，阿姨，我早就忘了。我就说等闲好吧，老婆子你还不信？老头子我知道了，你少说几句，没人当你是哑巴。接下来很快就来到了和老爷子祝寿送贺礼的环节。老爷子，这是我精心给您准备的汉玉白菜，祝老爷子您鸿福齐天。不错不错，这汉玉白菜品相不错。老爷子，这是我给您准备的岐山玉雕，您看下喜欢不？时间很快就来到了后辈的送礼时间。只见孙耀站在凳子上，自信满满的展开了一幅猛虎下山图。何教授，您看下我这幅画喜欢吗？难道这就是传说中唐伯虎的真迹——猛虎下山图？对，这幅画就是唐伯虎的《猛虎下山图》，是我前几天出差米国花了 3,800 万的价格买来的，为的就是今天献给何教授。不知道这位齐等闲先生带了什么礼物进献给何教授？礼物我是准备好了，只不过我怕我拿出来的时候会吓到你。说完，齐等闲也跳上了椅子，展开了他那幅《猛虎下山图》。怎么会有两幅《猛虎下山图》？究竟哪一幅才是真的？用价值 3,000 万的《猛虎下山图》给何老爷子助手。不料，旁边酷似蓝色妖姬的男子也有一幅。这一幕直接惊呆了在场的围观群众。怎么会有两副猛虎下山图了？这这怎么可能？齐等闲，没想到你居然弄了一副高仿画过来献给何教授，你不觉得很丢脸吗？老子这幅画可是花了三千八百万买过来的。你瞎说什么？你怎么不说你手里的那幅画是高仿的呢？装什么装？你一个穷小子买得起三千八百万的画吗？是不是真的？让何爷爷鉴定下不就知道了吗？验就验，反正到时候丢脸的又不是我。老子这幅可是花了三千八百万买过来的，难道我还怕你不成？说完，等闲和孙耀就把手中的画交给了何老爷子，仔细辨别真假。旁边的人也是小声交流了起来。三弟，你猜猜哪幅画才是唐伯虎的真迹？大哥，那还用说吗？当然是孙耀的啊，人家可是花了三千八百万买来的，能假得了吗？我也这么觉得。齐等闲那个农村出来的穷小子，怎么可能买得起这种名画？没钱你装什么逼，还硬要拿一副假画来打肿脸充胖子，你这是何必了？何老爷子仔细研究了一会之后，便皱了皱眉头，说道。这两幅画完全就是一个样，老夫我越画无数也没能鉴定出个结果，我还是建议你们私下去找袁崇大师鉴定一下真假。孙耀很生气，没能当场打脸等闲，心里十分不甘心。何教授，我听说你三天后要举办个人的收藏展示吗？是的，怎么你有兴趣来观赏吗？何教授，不如这样，将这两幅画在收藏展开幕的时候同时悬挂出来，让大家参观与评判，然后再找清水城古玩第一鉴定师袁崇鉴定，不就知道真假了吗？和爷爷就按孙耀的提议来吧，我觉得这个提议不错。天，那就三天后收藏会展上一遍真假了。生日宴席结束后，大家都提议去清水城的锦龙娱乐会所放松一下。等闲也加入了队伍。哇塞，齐等闲，你不是从农村来的吗？怎么开上法拉利了？这是我们老板的车，我哪买得起？原来是你老板的车啊，真是没劲。还是我们要哥一千多万的劳斯莱斯牛逼。对对对，还是欣欣姐说的对。臭小子，待会你跟紧点。去了锦龙娱乐会所的时候，希望你不要迷路了。半个小时后，孙耀带着一行人来到了锦龙娱乐会所。我去，这里面是金子打造的吗？这也太豪了！别一副乡巴佬没见过世面的样子，赶紧走吧。来之前我已经预定好包间了，咱们直接进去就可以。还是要哥见识过那个性急的农村来的跟紧点，小心迷路了。阿龙，你真讨厌，你怎么能这样说人家了？我只是讲实话而已，难道农村来的还让人说不得了？此时，等闲嘴角微微一笑，感觉是时候给他们点教训了。那个，你们先去，我去上个厕所，马上就回来找你们。说完，等闲就走到了一个没人的地方，给陈豪成打了一个电话。陈豪成立马给等闲安排了对接人，不一会就跑来一位陌生男子来迎接等闲。齐少爷你好，是陈总派我来接见您的，鄙人是锦龙娱乐会所的经理向天，你有何吩咐，尽管跟我说就可以。行，你去给我取消一个人预定的包间，预定人叫做孙耀，并且永久禁止他再订包间，记住了吗？没问题，齐先生，我这就去办。等一下
。另外，还有跟他一起来的那群人，也不允许他们订包间，除了我。听清楚了吗？听清楚了，一切听凭齐先生的吩咐。陈豪晨介绍的客人向经理不敢怠慢，立即点头应道。随后，等闲也来到了前台，和何小言他们会合。只见此时的孙耀怒不可遏地指着前台的服务员，不停地问候着他们的家人：“什么玩意？什么叫我订的包间被取消了，还永久禁止我订包间？你们特么有这么做生意的吗？你们知道老子是谁吗？”抱歉，先生，您以后不能再在我们这里订包间了。闭嘴！快叫你们经理赶紧出来，老子倒想问问是个什么意思。这是怎么了？你们怎么不去包间了？不是孙耀订好包间了吗？包间被取消了，进不去了。取消了，那再订一间好了呀。再订个屁，要个被永久拉入订包间的黑名单了。哦，他不是说自己很厉害吗？看来也不怎么样啊。那就换其他人试试呗。行，那我就代替耀哥先订一间。来都来了，总不能不欢而散吧。说完，何龙就来到了前台，表示要订一间包间。服务员，给我订一间你们这里最豪华的总统套房。不好意思，先生，您没有资格在咱们会所预订房间。什么叫没有资格？我们可是有超级 VIP 金卡的。你要是做不了主，就赶紧叫你们经理出来。话音刚落，负责人总经理便赶来了。什么事情？是谁在这里吵吵闹闹的，当这里是菜市场了？再吵，全都给我赶出去！你就是经理是吧？你来的正好。你们前台凭什么不让我订包间？不让你订就不让你订，这可是鼎和集团的地盘。再闹就别怪我动手了。身后出来四个年轻力壮的保安，手持电棍，场面十分紧张。即使是孙耀看到这里，也是忍不住干咽了一口唾沫，不敢再动。你你们有种要跟我看还是算了吧，咱们好汉不吃眼前亏，实在订不到就回去吧。哎，那也只能是这样了。等一下，要不让我试试吧，说不定我能订得上。此时等闲嘴角微微一笑，可是孙耀等人却露出了鄙视的模样。连我们耀哥都订不了，你跟农村来的有个屁用啊！你就别在这里丢人现眼了。不试试怎么知道呢？万一我真订成了呢？亲，你就别猪鼻子插蒜庄大象了。你要是能订成，老子就当众表演倒立，然后再叫你三声爸爸。行，好的，乖儿子，爸爸，我现在就当面给你定一个看吧。向经理，我想定个八人的娱乐包间，定不定得了？定不了。什么？定不了？富家公子跟我打赌，只要我能定到包间，他就表演倒立，并且叫我三声爸爸。于是我当场就对着会所经理说自己要定一间八人包间，可是他当场就拒绝了我。什么？定不了？齐先生，您别误会。八人的包间已经被人定完了，但是刚好我们这里还有一间顶级的九龙豪华包间，你看可以吗？行吧，那我就定一个顶级的九龙豪华包间。这这怎么可能啊？这穷小子居然真的给定上包间了！之前是谁说要是我能定上包间就表演倒立，还叫我三声爸爸的？赶紧开始你的表演吧！我我刚刚开玩笑的，要不还是算了吧。不行，赶紧给我兑现承诺。于是何龙现场就做起了倒立，然后来到了等闲的身旁。爸爸，爸爸，爸爸。哎，乖儿子，没想到你还挺孝顺的嘛，真是爸爸的好大儿。这下你满意了吧？走吧，赶紧去九龙包间。等等，还有一件事情我要再确认下。还有什么事情？包间我是订上了，但是之前某人可是说过是他请客来着。我孙耀自然是说话算数，今晚消费由我买单。威武，耀哥威武。十分钟后，大家很快就来到了传说中的顶级九龙包间，而孙耀却悄悄地来到了厕所，给张天龙打起了电话。喂，龙哥，我是孙耀。孙耀啊，找我什么事情？我遇到点麻烦，想找你过来帮个忙。帮个忙？那对方是谁啊？自从张天龙被张浩东那天坑惨以后，后面就学聪明了，知道要问下对方来历。就一个农村来的穷小子，没钱没势，他还老在我面前装逼。龙哥，你随便带几个兄弟过来就可以了。什么？农村来的穷小子，他身边是不是还有个表妹？没有表妹，就他一人。事成之后，我必有重谢。龙哥，你快点来吧。行，没有表妹就好，那我就放心了。我马上就带兄弟过来。张天龙很快就喊上了四个兄弟，坐了一辆面包车就直奔锦龙娱乐会所而来。孙耀打完电话后便回到了聚会上，可是他的眼睛却直勾勾地盯着齐等闲的女朋友和小燕，似乎起了坏心思。齐等闲，我希望你能离开小燕，你不适合她。我不合适，难道你合适？耀哥，你这是干嘛？难道你拥有人家还不够吗？妍妍，我是和他开玩笑的，你别当真，你就是我的唯一。耀哥真好，爱你哦。齐等闲，我直接跟你说吧，小燕她爸爸的公司快破产了，没有巨资帮他们，绝对挺不过去。而我就是那个可以帮他们摆脱破产的那个人。我也可以帮他们，就凭你，人家那公司至少需要一个一天不辞辛空缺，就凭你月薪三千多的工资吗？齐等闲，你别敬酒不吃吃罚酒。对，就凭我，有种你放马过来啊！这时，九龙豪华包间的大门突然被人踢开了，张天龙带着四个小弟冲了进来。龙哥，你可算来了，就是这个目中无人的穷小子。龙哥，你今天可得好好替我收拾他。张天龙转头看了一下那位穷小子，顿时被吓了一跳。真的，居然是齐等闲这个大魔王，孙耀这个王八蛋，真是想害死老子啊！龙哥，还愣着干嘛了？赶紧动手啊！
，张天龙直接就给了孙耀一个大巴子，孙耀当场就愣住了。张天龙，你眼瞎！你拿了我的钱，居然还敢打我！你这是找死吗？老子哪里拿你的钱了？别乱污蔑人！你、你们有种！齐、齐先生，您怎么会在这里？我怎么就不能在这里了？难道你觉得我应该出去吗？等，不是，该出去的是我们，是我们走错房间了，打扰齐先生的雅兴了。我们先走了。正当张天龙准备带着小弟溜走时，却被齐等闲叫住：“站住！龙哥既然来了，就吃点东西吧。今晚孙耀请客，你们尽管敞开了吃。”齐先生，这样不太好吧？我这几个兄弟饭量可是大的惊人的。那就好，服务员过来一下，告诉我你们这边最贵的菜是什么？先生，我们这里最贵的是恐龙烤狼大虾，我们的每一只虾都是经过恐龙和野生狼烤过的，所以价格有些昂贵，八万八一只。是吗？既然是孙要买单，那就给我们来四十只恐龙烤狼大虾。不一会的功夫，桌上就摆满了大虾，这一幕看得孙耀简直心痛不已。齐等闲这个王八蛋，这是要吃到我破产的节奏了。半个小时后，孙耀来到了前台，准备结账。一看消费金额，瞬间脸色变得十分难看。先生，你们一共消费了三百二十万，请问您是现金还是刷卡？孙耀突然想起了陈豪晨给何小燕的超级 VIP 金卡可以打五折，便说道：“小燕，把你的超级金卡借我用下呗。”不好意思，孙耀，我的金卡不知道被我放哪里去了。孙耀心里知道这不是摆明了不想借他，只好哭着把单买了。好好的很，好一对狗男女，三天后的收藏会展上，老子会让你们后悔。